என்ன பாச்சு இதெல்லாம் அடைக்க மாட்டேங்குது பாக்கணும் தம்பி தம்பி கொஞ்சம் வண்டியில் எடுத்துங்க இவ்வளவு பேர் வண்டியை கட்டிட்டு போறீங்களே இந்த பக்கத்தில் ஏதாவது திருவிழாவா ஐயா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினெட்டு பட்டிக்கும் ஒரு தனி மனுஷருக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து இருந்தது அது தீர்ப்பாகாமலே நின்று போச்சு அந்த பழைய வழக்க இன்னைக்கு விசாரிச்சு தீர்ப்பு சொல்ல போறாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கத்தான் பதினெட்டு பட்டி ஜனங்களும் இன்னைக்கு வண்டி கட்டி போறது போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆமா அதை தீர்த்து வைக்க போறது யாரு இது கூட தெரியாதுங்களா பெரிய கவுண்டரோட மகன் சின்ன கவுண்டர் டே விவரமா சொல்லுண்டா சின்ன கவுண்டர் பரம்பரை இருக்குங்களே பால்ல கலந்த சர்க்கரையும் மோர்ல கலந்த உப்பையும் பக்குவமா பிரிக்க தெரிஞ்ச பரம்பரைங்க அதுலயும் சின்ன கவுண்டர் இருக்காருங்களே கடிகாரத்தை பார்க்காமலேயே மேல சுத்தி வர்ற சூரியனையும் விளைஞ்சு வர்ற பயிரையும் பார்த்து மணி சொல்றவரு ஐயா இவ்வளவு எதுக்குங்க சித்த உங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சதுன்னா அங்க வந்து பாருங்க பஞ்சாயத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் சின்ன கவுண்டரை பத்தி அங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க பதினஞ்சு வருஷமா இரண்டு கிடந்த இந்த பதினெட்டு பட்டி கிராமத்துக்கும் இன்னைக்கு தான் விடுவி காலம் வரப்போகுது பாருங்க கூட்டத்தை ஆமாமா சின்ன கவுண்டர் வராருன்னா சாதாரண விஷயங்களா ஐயா பதினெட்டு பட்டி கிராமம் கூடி கிடக்குதுன்னா தூடு சோழனும் இல்லாம இல்ல எதையும் நல்லபடி பேசி தீர்த்துக்கலாம்னுதா ஆமா ஆமா என்னைக்கு சக்கர கவுண்டர் தான் அப்பாட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கல கோயில் எடுத்து போட்டுனாரோ அன்னைக்கே வெட்டு குத்துனா இருக்கும்ல எவன்டாவ வெட்டு குத்து பத்தி பேசுறவ எதிர்ல நின்று பேச யோகிதா இல்லாதவங்க எல்லாம் இப்ப எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா அதான் மச்சா அப்பவே சொன்னேன் இவங்க பஞ்சாயத்துல நமக்கு வேணா கோர்ட்டுக்கு போலாம்னு நம்ம பதினெட்டு பட்டிக்கும் கோர்ட்டு இந்த ஆலமரத்தடி பஞ்சாயத்து தான் இங்க கொடுக்கற தீர்ப்பை மீறி எவனும் இது வரைக்கும் எந்த கோர்ட்டுக்கும் போனதில்லை வணக்கம் <laughs> வழக்கு ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல தம்பி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்டிக்கார மாகாளி அம்மன் கோயில் கட்டணும் சொல்லி உங்க அப்பா தலைமையில கூடி முடிவெடுத்து ஒரு கோவிலையும் கட்டி முடிச்சோம் கோவில் கும்பாபிஷேக தன்னைக்கு கோவில் கட்டி இருக்கிற இடம் இந்த அம்மாவுக்கு தான் சொத்தம் சொல்லி கும்பாபிஷேகத்தையே தடுத்து நிறுத்தி போட்டாரு உங்க மச்சம் கும்பாபிஷேக தன்னைக்கு சக்கர கவுண்டர் அந்த கோயிலையே பூட்டி போட்டு போயிட்டாரு தம்பி ஏன் என்னன்னு கேட்டா கங்கரபாண்டி வாத்தியாரு அந்த நிலத்தை இந்த நரசம்மா பேருக்கு கரையம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு சொல்றாருங்க ஆனா அது புறம்போக்கு நடந்த அதான் பிரச்சனையே அது முடிவாக எப்படியோ புறம்போக்கு நேரம் சொல்லலாம் ஆனா அது உங்க நிலமாவே இருக்கட்டும் கோயில் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொந்தம் கொண்டாடுற தப்பு இல்லையா இத பாருங்க தம்பி பஞ்சாயத்துல நாங்க உங்களுக்கு நிலம் வாங்கி தரோம் அத நீங்க வாங்கிக்கங்க எங்களுக்கு எங்க நிலம் தான் வேணும் வேணா அந்த கட்டின கோயில தோண்டெடுத்து வேற இடத்துல வச்சுக்கோங்க பசு பால் கொடுக்குங்கிறதுக்காக கொம்புலகரம் தான் பால் வராது மடியில தான் கறக்கணும் அதே மாதிரி சாமி எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் கும்பிடுறதுக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் அதுக்கு பேரு தான் கோயில் அதை தூக்கி வச்சு விளையாடுறதுக்கு மனுஷனுக்கு சக்தி கிடையாது அதுல போய் நாம தகராறும் பண்ணக்கூடாது ஊருக்கு சொந்தமான நிலத்தை உங்க நிலம்னு சொல்றீங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்குதா இருக்கு அந்த இடம் இவ பேர் தான் இருக்குங்கிற திரைய பத்திரத்தை கொடுற படிக்கட்டும் வேடிக்கை பாரு இந்தா படிச்சு காட்டியா 
முள்ளைப்பாளையங்கிராமத்தை <laughs> தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு கையெழுத்து <laughs> 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 இந்த பத்திரம் பொய்யான பத்திரங்கிறது உண்மையாயிருச்சு இது ரெண்டாவது தப்பு இந்த நிலம் நம்ம கோயிலுக்கு தான் சொந்தம் இந்த கோயில் நம்ம பதினெட்டு பட்டிக்கு சொந்தம்னு தீர்ப்பு சொல்லி உங்ககிட்ட இருந்து நான் விடுதலை வாங்கிக்கிறேன் பல வருஷங்கள் நடத்த வேண்டிய இந்த கேச இந்த பையன் எப்படா பதினஞ்சு நிமிஷத்துல தீர்ப்பு சொல்லிட்டான் அவர் ஒண்ணு உங்களை மாதிரி சம்பளம் வாங்கி வச்சு போட்டு தீர்ப்பு சொல்ல சரிச்சு இல்லீங்களே படிக்காதவங்களுக்கு எப்பவுமே வெட்டும்னு தூண்டுங்க அப்புறம் பண்ணலாங்க கண்ணுப்பட போகுதையா சின்ன கவுண்டரே சுத்தி போட வேணும் ஐயா சின்ன கவுண்டரே உனக்கு சுத்தி போட வேணும் ஐயா சின்ன கவுண்டரே சுத்தி போட வேணும் 
பரம்பரதான் குப்பனும் குப்பனும் அண்ணன் தம்பிதான் எல்லோரும் ஒர முறதான் ஏழையும் சாலையும் சரி சம்பந்தான் ஐயாவோட மானம் அந்த கவரி மானமீரும் ஐயாவோட மானம் அந்த கவரி மானமீரும் அந்த கவரி மானு வரம்பரைக்கே ஒன்னாலதான் பேரு கவரி மானு வரம்பரைக்கே ஒன்னாலதான் பேரு வண்டியில <laughs> வண்டி வடக்கு திருப்பு சரி விழுந்தா
பெரையா <laughs> வெள்ளி புடியருவா தந்தவரே போனதெங்கே நம்ம யார்கா காத்துட்டு இருக்கோம் பெரிய கவுண்டர் ஏன் தனியா அரோட பண்ணுது நியாயத்துக்காக உத்தரவுட்ட பெரிய கவுண்டர் ஊர் சுடுகாட்டல போச்சுடா பத்தோட பவுனனா போய்டுமேனே தன்னோட சொந்த நேரத்திலேயே புதைச்சிட்டாங்க பெரிய கவுண்டர்ஜி புருஷா போச்ச இடத்துல தன் பாதம் பட்டா கூட குத்தம்னு மண்டி போட்டுக்கிட்டு கதிர் அறுத்து அந்த நிலையில பொங்க வச்சு குடுக்குறாங்க அவங்க அந்த வயலை அறுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாரும் வேலைய ஆரம்பிக்கணும் செம்பாள நெல்லெடுத்து குத்தணும் நாம் பச்சரிசி செம்பாள நெல்லெடுத்து குத்தணும் நாம் பச்சரிசி ஒரே உன் பேரை சொல்ல போட வேணும் நெய்யரிசி ஒரே உன் பேரை சொல்ல போட வேணும் நெய்யரிசி ஒரே உன் பேரை சொல்ல போட வேணும் நெய்யரிசி என் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நினைச்ச தீர்ப்ப நான் தப்பாம சொல்லி போட்டு வந்துட்டேன் விரதத்துக்கு பங்க வராம மீதி நல்ல நான் கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் அத்தா நீ வீட்டுக்கு போ ஆசா இப்ப தாண்டா என்ற மனசு குழு குழுந்த இருக்கு வட்டம் கட்டி அடிச்சிட்டு வரேன்னு வண்டியை கட்டிட்டு போனியே இப்ப முட்டி பேர்ந்து போய் வந்து நிக்கிற வெக்கமா இல்ல உனக்கு அவன் இப்படி மச மசன்னு அடிப்பான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல மச்சா அவங்க அக்காவை கட்டின நாள்ல இருந்து அடிமேல் அடியாவே பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக போட்டோ உடச்சி மெதிச்சு என்னங்க பிரயோஜனம் யார எங்கே எப்படி முடிக்கிறதுன்னு இந்த சக்கர கவுண்டருக்கு தெரியாதா என்ன அதான்கா மச்சம் கோடு போட்டு காட்டினார்னா நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரோடே போட்டு மாட்டோம் அதான் அவன் கையில போட்டுக்கிறான் அவன் உடம்பு விரும்பிட எத்தனை ஆள் வச்சாலும் அவனை அடிக்க முடியாது ஆனா அவன் மனசு பூ மாதிரி அதை எப்படி கத்துக்கிறதுன்னு தான் நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன அப்ப நான் நர்சா இருந்தப்போ என் பார்வை உங்க மேல பட்டதும் கொஞ்சம் நெஞ்சம் மூச்சு விட்டுட்டு இருந்த உங்க பொஞ்சாதியே எனக்காக கொண்டவராச்சே நீங்க பழைய கதையில் கலர் மச்சா பழசோ புதுசோ இப்ப அடிபட்டு வந்து நிக்கிறது நானு இதுக்கு என்ன பண்றது டே நீ போடா உங்க மச்சானுக்கு மனசுல அடிபட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன மறந்து போடணும்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பட்டி பட்டி வந்தது <laughs> 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 பாதிலேயே போய் சேர்ந்துட்டா உனக்கு ஒரு நல்லது நடக்கிற வரைக்கும் இப்படித்தான் என்ற நெஞ்சு பயத்துல திக்கு திக்குன்னு கிடந்து அடிச்சுக்கும் அது சரி பாட்டி எங்க மாமா இங்க உடனே பாக்கணும் அங்க வார ஆறு வாரதுன்னு மாமா மாமா நீங்க பஞ்சாயத்துல சரியா தீர்ப்பு சொல்லணும்னு உச்சி மல்ல பிள்ளையருக்கு பூஜை பண்ணிட்டு வந்த அதான் இது ஐயோ எங்க அப்பனுக்கு தெரிஞ்சா எனக்கு ஒன்னே போட்டு வரு வரேன் பாட்டி வரே மாமா என்னமா நீ தனியா போறேன் இது செய்யறது எல்லாம் பார்த்தா வளர்றது வேற இடமா இருந்தாலும் ஓடுறது நம்ம உங்களுக்கு சாப்பாடு தங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கலையா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நான் இடைஞ்சலா இருந்தேன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ்ல இப்படி ஒரு காரியம் நடந்ததே இல்ல 
மூணு வருஷம் கூலி கொடுக்கலங்கிறதுக்காக மூணு வீட்டுக்காரர் பொண்டாடி சேலை தின்றிருக்கீங்க சரி அதுக்காக ஏதாவது காரணம் சொல்லலாம் அந்த அம்மா உள்பா வாடை போய் தின்றிருக்கீங்களே உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல இதுக்கு நான் என்னடா பதில் சொல்லுவேன் நீங்களே வாய் திறந்து பதில் சொல்லுங்க நீங்க எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க பாரு இங்க ஒரு கடத்த குத்த வச்சு உட்காந்துட்டு வாய கிண்டது முதல்ல நான் கேக்குறது பதில் சொல்லுங்க என்றா வாங்கனே அட என்றா அட வாங்க அட எந்த கேன கூப்டா அண்ணே ஒரு சின்ன சந்தேகம் அட என்ன அழிச்சு வாயா தண்ணி எப்பنا உண்டாகுது அது மாரத்துல இருந்து உண்டாகுது மாரத்துல இருந்து எங்க வருது மல மேல வருது மலையில இருந்து எங்க வருது பள்ளத்துக்கு வருது பள்ளத்துல இருந்து எங்க போகுது ஆத்துக்கு போகுது ஆத்துல இருந்து எங்க போகுது கடலுக்கு போகுது கடலுக்கு போகுதுல இத குடிங்க இன்னைக்கு இதுல இதே தண்ணி தான கடலுக்கு போகுது அது என்ன உப்பு கரக்கே ஆகத்தி முனிவர் தீத்து குடுத்த மாதிரி குடுத்துட்டு அலுமானி பண்ற நாளைக்கு <laughs> 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 நடக்கும் எனக்கு எந்த குறையும் இல்ல ராசா உனக்குன்னு ஒசந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி கட்டி வச்சு பாத்து போடணுங்கிறதா என்பட ஆசை சொல்லி போட்டனா ஆமா ஏன் ஆத்தா புளிய மரத்துல பழந்தனியா ஓடுதனியா காய்க்குமோ எவண்டா இவன் பதினெட்டு பட்டிக்கும் பஞ்சாயத்து பண்றவன் கேட்கிற கேள்வியா இது இந்த விவரமே இவனுக்கு தெரியலையே இவனுக்கு கல்யாணத்தை வேற பண்ணி வச்சு என்ன போறானோ யாரு உள்ள மருத்துவ என்ன தைரியம் இருந்தா என்னைய ஆத்தாலையும் வச்சுட்டு புளிய மலர் திருடுவேன் எனக்கு பிள்ள தவசு <laughs> 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 இந்த பாத்து புடுங்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா மரம் வாழ்ந்தா மட்டும் பத்தாது பழம் பழுத்தா மட்டும் பத்தாது ஏறி விடிக்கிறதுக்கு சௌரியமா நல்ல ஏடி பண்ணி போடுங்க வெளியிட்டீங்க <laughs> உங்க 
மொழிப்பதன்னடி <laughs> Chiva 
ಒಟ್ಟಿ ಬಿಡವ ಉಡುಕು ಪುಳಿ ಮಾಲ ಒಟ್ಟಿ ಬಿಡವ ಅಂಬರತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಸೋಡತಿ ಬಿಡವ ಪಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರಪ್ಪಿ ಬಿಡವ ಆಡಿ ಬಟ್ಟ ನಾಕ ಆಣವತ್ತ ಮಾತ್ ನೀ ಸೇತು ಮಡ ಬಾತ ಕಾನಡಿ ಬಾಲ ಕೊಂಜ ಸುರುಟಿಕೊಳ್ಳಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿಯು ಮೊದಲು ಮಾ ವಾಂಗಿಕೊಳ್ಳಡಿ ಸೇತು ಮಡ ಪಾತು ತಾನಡಿ ಸುಟಿ ಬೊಂಬಾಲ ಕೊಂಜ ಸುರುತಿಕೊಳ್ಳಡಿ ಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿಯು ಮೊದಲು ಮಾ ವಾಂಗಿಕೊಳ್ಳಡಿ ಸುಟಿ ಸುಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಲ ಕೊಂಜ ಸುರುತಿಕೊಳ್ಳಡಿ ಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿಯು ಮೊದಲು ಮಾ ವಾಂಗಿಕೊಳ್ಳಡಿ ಸೋನಾ ಭೋಗ ತುಂಬೂರು ಕೊಂಬಳಗಿನ ಪಾತ್ರ ನೀ ಊರಗೈಕ ಪಾತ್ರದನ್ನಡಿ ವೀಣಾ ವರುಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂಬಿಡುತ್ತದಾಲ ಇಪ್ಪ ಮಾಟಿ ಕೆಟ್ಟು ಮುಳಿಪದನ್ನಡಿ ಪತ್ತು <laughs> 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 ಮಗನೇ ಸಂಜೆ 
ஐயோ ஐயோ மன்னிச்சிருங்க ஐயா டேய் தோட்டத்துல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறப்போ உங்க அப்பா உசுர ஒட்டு போட்டாருன்னு பெரிய கவுண்டர் உனக்கு படிக்க வைக்க அனுப்பிச்சாரு அன்னையில இருந்து இன்னைய வரைக்கும் உன் படிப்புக்காக காசு அனுப்பிட்டு இருக்கிறதே சின்ன கவுண்டர் தான் ஒவ்வொரு தலையில போய் என்ன நடந்து போச்சு என்ன இதை பாரு தம்பி உங்க ஆத்தா கூலி வேலை செஞ்சு பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒன்றரை சமயம் உன்னால தூக்க முடியாம அடுத்தவங்க மேல நேர்த்தி விடுற படிச்சு போட்டா மட்டும் எல்லாம் தெரிஞ்சது அர்த்தம் இல்ல மனுஷங்களை மதிக்கவும் கத்துக்கணும் உன்னை படிக்க வச்ச எங்க அப்பாரு என்ன படிக்க வைக்க நினைக்கல பாத்தியா அதான் இந்த மண்ணோட பண்பாடு முதல்ல நீ அதை தெரிஞ்சுக்கோணும் நீ என்றானா வரட்டுமா முத்தமா <laughs> <laughs> இடம் <laughs> 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 புது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 தாவடி போட்டுட்டு இருந்த புள்ள சேலை கட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு சேலைக்காரனை கூப்பிட்டு இருக்கு சக்கரை கவுண்டர் வெப்பாட்டி இல்ல அவ வெத்தலைய கொட்டலாவில் போட்டு கொட்டுற மாதிரி உன் பேத்திய கொட்டு கொட்டு கொட்டி போட்டான் தாவ பச்ச புள்ள முகம் எப்படி வாடி போச்சு தெரியுமாத்தா நீ என்னடானா இங்க அண்டடா இருக்கு எனக்கு போடுறானு ஏண்டா எவ்வளவு ஒரு சீம சிரிக்கி வந்து என்ற பேத்திய கொட்டு கொட்டு கொட்டுறது பாத்துக்கிட்டு சும்மா வர வந்த அங்கேயே நாலு வாத்து கேட்டு போட்டு தான் வந்த இது வேற ஊருக்குள்ள எத்தனை சீலை துணிக்க ஆரம்பிச்சதுனாலும் சரி அத்தனை பத்தி இங்க அனுப்பி வைய என்ற பேத்துக்கு எப்பேற்பட்ட சீலை வாங்கி கொடுக்கணும் எனக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சு <laughs> 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 கல்யாணமே <laughs> ஐயா குமரானுங்க இருக்கட்டும் ஆத்தா சீல் எடுத்துச்சா ஆமாங்க பேத்திக்கு எடுத்துச்சா ஆமாங்க பணத்தை எங்கிட்ட வாங்கி சொல்லிச்சு ஆமாங்க எத்தனை முந்நூறு வாங்க
ஒன்றமானோ <laughs> 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 யோ துணிக்கார இந்தா சேலை கையோட அவத்து குடுத்துறேன் அவக்கிறதுக்குள்ள மணமணம் படம் தண்ணி அவன் கையில குடுத்து போடுறான் பாத்து வாங்கடா வெடி மருந்து பாத்து வாங்க ஐயா வணக்கங்க தம்பி யாரு மலச்சாமி மச்சா அந்த இருளாயோட மவன் சின்ன கவுண்டம் கூட படிக்க வச்சான்னு சொல்லுவாங்களே அது இவன் தான் நிறுத்துடா படிக்க வச்சவனை பத்தியே சொல்லி படிச்சவன் மரியாதை ஏன்னா கெடுக்கிற படிச்சவனுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு முடியுமா <laughs> தீபாளி மருமகளாட்டும் <laughs> 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 நேத்து பயிர் வச்ச வயக்காட்டுல இவ்வளவு தண்ணி இருக்கு அறிவு பிரச்சனை என்ன பண்றது யாரு விட்டாலும் தெரியலீங்க என்னடா தெரியல ஈச்சம் குச்சி மாதிரி கையும் காலையும் வளர்த்து வச்சிருக்கே தவிர மூளையை வளர்த்துக்கலையே தோட்டத்துல யாருமே இல்லங்கிற வாய்க்கால எவ்வளவு தண்ணி போகுது பம்பு செட்ல யாரா இருக்க தெரியலீங்கய்யா போடே மடக்கணும் போடே சீக்கிரமா போய் மடைய போ தண்ணி நிறுத்துறா போட யாரு போல
சின்ன கேளி வண்ண கேளி சேதி சொல்லும் செல்ல கேளி என்னுடைய பேரை கேட்டதாறு கேளி சின்ன கேளி வண்ண கேளி சேதி சொல்லும் செல்ல கேளி என்னுடைய பேரை கேட்டதாறு கேளி யாரு யாரு அது யாரு அவ பேரு என்ன கூறு யாரு யாரு அது யாரு அவ பேரு என்ன கூறு சின்ன கேடி வண்ண கேடி சேதி சொல்லும் செல்ல கேடி என்னுடைய பேரை கேட்டதாறு கேடி பாசம் <laughs> 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 மாம்பழம் <laughs> இது என்னென்ன தேங்காய் இதுக்கு முன்னாடி இத தண்ணை கேட்ட இதுக்கு போட்டு அடிக்கிறாங்க அறிவு கேட்டவனுங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்தை கேட்டிருக்க இதுக்கு போய் உதைக்கிறாங்களே அதாவது கழுதை மேய்க்கிற பையனுக்கு இப்படி ஒரு அறிவான்னு உன் மேல எல்லாருக்கும் பொறாமடா நீ சொன்ன வாக்கியத்த தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுல வெட்டி வச்சுட்டு பக்கத்திலேயே நீ உட்கார்ந்துக்க உனக்கு பின்னால வர்ற சந்ததிகள் அதை பார்த்து படிச்சு தெளிவா நடந்துக்குவாங்க உங்களுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது உனக்கு இன்னும் என்னென்ன தெரிய வைக்கிறேன் பார் அப்படியே இப்படி வா ஜனங்களோட வந்த மகன சுடு போட்டியை வச்சு தோல வெள்ளையாக்கிருவேன் யாரு தெய்வானு என்ன மணி இவ்வளவு குச்சியா ஓடியார என் தங்கச்சி படிச்சு போட்டு ஊர்ல இருந்து வர அடம் கொக்கமாக்கா அவ வரும்போது நான் கந்தலோட நின்னா பாவம் அக்கா கஷ்டப்படுது நினைக்கும்ல அதுக்கு தான் துவைக்க போட்டு துணியில இருந்து ஒன்று வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் தினமணி தங்கச்சியை படிக்க வைக்கிறேன் படிக்க வைக்கிறேன்னு நினைச்சது சாதிச்சு புட்டியாமணி இந்த பாரு உன் தங்கச்சி வர்ற இன்னைக்கு எவ்வளவு பட்டு புடவை போட்டு வச்சிருப்பா நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு மட்டும் ஜோ ஜோ ஜோன்னு கட்டிட்டு போய் உன் தங்கச்சி முன்னால் இல்லமணி ஐயோ அதுல வேணாம் எனக்கு எந்த சாலையும் போதும் தேங்கா செதறத பார்த்தா ஊரு கண்ணே படாம வளர்ந்த பொண்ணு இவதான் போல் இருக்கு நம்ம கண்ணுல பட்டா பூச்சி யார இந்த பொண்ணு அவதான்டா ஆடெல்லாம் மேய்க்கிறாள தெய்வான அவளோட தங்கச்சி வள்ளி நீங்கிட்டு <laughs> 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 அதான் 
நீங்க <laughs> 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 இவ தொல்ல தாங்க முடியாம போய் தான் அந்த வாத்தியார போய் சேர்ந்துட்டாரு இவங்க சாவகாசமே நம்மளுக்கு ஆகாது ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு பேருக்கு வேலைக்கு சொல்லியாச்சு பஞ்சாயத்து போட ஆபீஸ்க்கு அங்க வாக்கலாம் எங்க வந்து வாக்குறது கேளுங்க ஒரு வாய்ஸ் பண்ணி எத்தனை இடத்துல வச்சு பாப்பீங்க கா மணி நேரம் அரை மணி நேரம் பாக்குறது இங்கே நல்லா வச்சு பாத்து போடுங்க அட வாப்புல அதோய் இவள சமாளிக்க உன்னால தான் முடியும் நீயே பாத்துக்கோ உங்களை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரியும் இந்தமணி சும்மா என்ன தொந்தரவு பண்ணாத ஏற்கனவே இருக்காய் மாய் எனக்கு தான் அந்த வேலை கவுண்டர் கொடுக்க சொன்னாலும் சொல்லி தொந்தரவு பண்றா நீ வேற தொந்தரவு பண்ற இருக்கு ஒரு வேளை ஆர்க்கு போட் கொடுத்துட்டு வா யோ ஊருக்கே பெரிய மஞ்சள் கவுண்டர் அவர் வீட்ல கொத்தனார் வேலைக்கு இருந்து நீ 8 8 64 சரியா செல் போட்டேன்னு சொல்லி கவுண்டர் கை காமிச்சு விட்டா நீ பிரஜெண்ட் ஆயிட்ட இல்ல கா பிரசிடி ஏதோ ஒரு ஜெண்ட் யோ கவுண்டர் என் தங்கச்சிக்கு வீட்லயே வேலை வாங்கி கொடுத்து போட்டாரு ஏதோ பெர்னர் மேக்கா உன்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல போட் போசனாரு அக்கா சும்மா ரெடி சோள கஞ்சி குடிச்சா பசங்களுக்கு பாடம் நல்லா சொல்லி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி போட்டு அவங்க ஆத்தா கிட்ட சொல்லி தனம் தனம் அரிசி சோர்க்கே ஏற்பாடு பண்ணிட்டாரு என்ன <laughs> <laughs> ஏடா பாலிசாமி கரடத்துல இருந்து ஊருக்கு வந்து தகறால் நமக்கு இருக்குடா பேசாம அந்த வேலைய அந்த புள்ளைக்கு போட்டு கொடுத்து என்ன சொல்றேன் அம்மணி அம்மணி நாளை காலையில சர்டிபிகேட் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து நீ வேலையில சேர்ந்துக்க இந்த பாரு சர்டிபிகேட் இல்லைனாலும் பரவாயில்லை நீ வந்து வேலையில சேர்ந்துக்க என்னடா சொல்ற நெசந்தானங்க நீங்க சொன்னதால சொல்லி அந்த பிரசிடென்ட் ஐயாவை கலக்கு கலக்குன கலக்கி தெய்வான தான் தங்கச்சிக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்து வணக்கங்க வணக்கம் எப்படி தம்பி இருக்கற சௌக்கியமா நீங்க ஏற்கனவே எனக்காக சொன்ன அந்த வாத்தியார் வேலை அத விடு தம்பி நீ பத்தாம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தா நீ நம்ம ஊட்டு புள்ள மாதிரி நம்ம காடு தோட்டம் தோப்பு தரவு எல்லாம் இருக்கு அதை வந்து பாத்துக்க உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் செய்யறேன் பட்டுமா தம்பி என்னங்க அப்படி யோசனை பண்றீங்க தான் படிக்க வச்சவனை விட்டுட்டு யாரோ ஒரு பொண்ணுக்கு வேலை போட்டு கொடுத்திருக்கான்னு நொந்து போய் வந்திருக்கிற அந்த தம்பிக்கு ஆறுதல ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல சுந்தரி ஊரான் தோட்டத்து வேலி நம்ம தோட்டத்துக்கு காவல் காக்க வந்திருக்கேன்னு பாக்குறேன் ஐயா காவலுக்கு மட்டும் இல்லைங்க கடைசி வரையில உங்க கூட வரணும் தயாரா இருக்கேன் அப்ப என்ன மச்சா அவன் நம்ம பையன் மாதிரி உடனே ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்து போடுவான் பைத்தியக்காரன் நீ அவசர போடுற இவன் படிச்சவன் இவனுக்கு வாத்தியார் வேலை கொடுக்காம குமாஸ்தா வேலை கொடுத்து கேவலப்படுத்தி போட்டான் அந்த சின்ன கவுண்ட் தம்பி உனக்கு என்ன வேலை கொடுக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அத நீ ஒத்துக்க வேணும் தான் ஐயா நீங்க எந்த வேலை கொடுத்தாலும் நான் செய்யறேன் தம்பி தான் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்யறேன்னு சொல்லுது இல்லை உங்க மனசுல உள்ளத வெளிப்படையா சொல்லிட வேண்டியது தானே தம்பி நான் உனக்கு வேலை தர போறது இல்ல நீ வேலை செய்ய போறது சின்ன கவுண்ட கிட்ட தான் என்னங்க சொல்றீங்க சுந்தரி நான் எதுக்கு சொல்றேன்னு உனக்குமா புரியல தம்பி நீ வேலைய தவசிக்கு செய் விசுவாசத்தை என்கிட்ட காட்டு சரிங்க சுந்தரி வாங்க <laughs> 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 க 
தெய்வானே பெருமைட்டிருக்கோம் <laughs> நீங்க என்னன்னா வெளியே பேச முடியாத உங்க ஆத்தா உசுருக்கு வெலை பேசிட்டு நிக்கிறீங்களே இந்த அங்க இந்த பணத்தை இப்ப நான் உங்களுக்கு தரேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால செத்து போன ஏன் ஆத்தாளோட உசுர உங்களால திருப்பி தர முடியுமா உங்க ஆத்தாள நான் காப்பாத்தும் போது இந்த காசு என் கண்ணுக்கு தெரியலையா ஆத்தாளோட பாசம் தாயா தெரிஞ்சது பொறப்புல ஏழையா இருந்தாலும் பாசத்துக்கு கட்டுப்படுவோமே தவிர பணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பழக்கமே இல்லையா சொல்லால் அடிச்ச சுந்தரி மனம் சுட்டு விட்ட கோலம் என்னடி சொல்லால் அடிச்ச சுந்தரி மனம் சுட்டு விட்ட கோலம் என்னடி பட்ட தாயத்துக்கு மருந்து என்னடி தந்த தாயும் நீடி என்னதான் சொல்ல ஒன்னும் கூட இல்ல மன்னவன் நெஞ்சிலே மூச்சடைச்சதென்ன பல கவுண்டு நிக்கிறது காத்திருக்க வேணா பெருமையா இருக்கலாம் பல நிமிந்து நடந்தாதாயா எங்க கவுண்டருக்கு பெருமை டீசரம்மா கொஞ்சம் நில்லுமா டீசரம்மா பசங்களுக்கு ஆனா ஆவண்ணா நல்லா சொல்லி தரியான் அக்கண்ணாவுக்கு புள்ளி எங்க வைக்கிறதுன்னு நான் சொல்லி தரட்டா ஏய் கேக்குறன்ல கைய இந்த தொரட்டியால ஆட்டுக்கு இலதல மட்டும்தான் புடுங்கி போடுவேன்னு நினைக்காத ஒன்ற மாதிரி தெருநாயங்களோட தலையும் புடுங்கி போடுவேன் ஜாக்கிரத தெய்வானே உன் தங்கச்சி மேல கை வச்சு போட்டான்னு பாக்குறியா சாரின்னு சொல்லு உன் மேலே கை வச்சிடுறேன் போலாம் பூச்சிக்காலே நீ கட்ட வேண்டிய கடன் காலாவதி ஆகி மூணு மாசம் ஆச்சுன்னு கணக்கு சொல்லுது வாங்கும் போது இருக்கிற அக்கறை கொடுக்கும் போது கூட இருக்கணும் இல்ல ஏ பூச்சி நீ காலாவதியான கணக்கு எப்படி வசூல் பண்ணுவியோ அதே மாதிரி இந்த கணக்கையும் இவ கிட்ட இருந்து வசூல் பண்ணிக்க
என் மச்சா என்ன சொல்லி போட்டு போறான்னு புரியல வாங்கின கடனை என்கிட்ட கொடுத்து கழிக்கிறியா இல்ல என் கூட கழிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டு போ சொல்ற உனக்கு எப்படி வசதி உன்ன மாதிரி கேடு கேட்டவனுக்கு முந்தி விரிக்கிறத விட ஊர்ஜனுங்க கிட்ட கை எந்திரத்து எவ்வளவோ மேலு ஓய்விருந்து வச்சாவது என்னை நாளே நாள உன் கடனை நான் அடைக்கல நான் ஆவடிக்கு பொண்ணு இல்லடா இதனால ஊர்ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது என்னன்னா அர்காணி பேத்தி ஆவடமாக தெய்வான தக்கர கவுண்டர் கிட்ட வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியாதால ஓய்விருந்து வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எல்லாரும் வந்து சேர்ந்துருங்க சாமியோ வாங்க <laughs> <laughs> பாவம் யாருக்குமே இந்த நிலைமை வரக்கூடாது அந்த தெய்வான பொண்ணுக்கு வந்துருச்சு ஓய்விருந்து வச்சிருக்கேன் உங்களால உதவிய செய்யணும் பாத்தியாடா தவசி ஒவ்வொருத்தருக்கு நேரம் ஒரு தடவை தான் வரும் நீ கொடுத்த பணத்தை தூக்கி எறிஞ்ச சிறுக்கி இப்ப ஊடு ஊடா இறந்துகிட்டு வராளாம் கொடுத்த காசை நோவாம வாங்கி வைக்கிறது விட்டு போட்டு வாங்குற கடனுக்காக வாச வாசலா ஏறி இறங்கிட்டு இருக்க கூழ் வச்சு குடிக்கவே வக்கல்லாத கழுத காகரியோட மொய் விருந்து வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவான்னு காசுக்கு வக்கில்லாதவளா இருந்தாலும் கவிதையில இந்த கவுண்டச்சிக்கு குறைஞ்சவல்லேங்கிறத காட்டி போட்டு போற அவத்திய சாப்பிடுங்க சரி போதும் புல்ல உப்பு அதிகமா சேர்த்துக்கிட்டா உடம்புக்கு நல்லது இல்ல புல்ல நமக்கு இந்த நிலைமை வந்ததுக்கு அருளவதையே அரிசி குடிச்சிருக்கலாம் அக்கா அது செய்யறந்தா ஆத்தா நம்மளை விட்டு போனப்பவே அதை செஞ்சிருப்ப ஆத்த மனசு படி ஆளாக்கி பார்க்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டுட்டேன் அதுக்காக எத்தனை சோதனை வந்தாலும் நான் தாங்கிப்பேம்மா அம்மணி தெய்வன இப்படி ஆளாளுக்கு மாத்தி மாத்தி அழுதுட்டு இருந்தா எப்படி அம்மணி பந்தி முடிஞ்சு போச்சு அம்மணி இலையை நீ தானே எடுக்கணும் ராமணி
என்றா இந்த கிளவி கடந்து பழச போட்டு தொடச்சுக்கிட்டு இருக்காளன்னு வாக்குறியா இந்த வீட்டுக்காரு போனதுல இருந்து இந்த கட்டில பதினஞ்சு வருஷமா கடப்புல போட்டு வச்சிருந்தேன் இன்னைக்கு சொந்த கொண்டாட நீ வந்துட்டியா அதான் தொடக்கிறேன் இது வாருதாயி இந்த கட்டில இருக்குதே பரம்பரை பரம்பரையா நம்ம குடும்பத்துக்கு வாரசு கொடுத்த கட்டில் இதுல நான் தவம் இருந்து பெத்த என் பையன் தவசி மாதிரி நீயும் ஒரு பேர பையனை பெத்து என் கையில கொடுத்து போடும் அதை விட்டு போட்டு உன் சுட்டி தம்பி எல்லாம் இதை காட்டி போடாத பையன் என்ன இந்த வெட்டு வெட்டுறால என் பையன் கதி என்ன ஐயோ தவசி எனக்கு <laughs> 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 தாய் வீட்டு சீதனமா எதையுமே நீயே எனக்கு பெரிய சீதனம் நீ சொல்ற ஒன்ற தாய் வீட்டு சீதனம் ஏற்கனவே என்கிட்ட இருக்கு Thank you. 
வாக்கப்பட்டு வந்த வாசமலரே வண்ணம் கலையாத ரோசாவே சொல்றது <laughs> ஏண்டி ஏன் பொழுதுலே பங்கு போடு வந்தா இப்ப அவ என்ன சொல்லி போட்டானு ஏய் சொல்ல வேண்டியத மாமா கிட்ட தனியா சொல்லி இருக்கலாம்ல ஏய் நம்ம விஜயதனா அப்புறம் வச்சுக்கலாம் எப்படியோ எனக்கு பேரம் வந்தா சரதா என்ற சம்பு நம்ம ஊர் கோ மீன் கான்ட்ராக்ட்க்கு ஏலம் போடுறாங்க நாளை காலையில எல்லாரும் ஏலத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருங்க சாமியோ ஐயா சின்ன கொண்டு வராருங்க வணக்கம் வணக்கம் உட்காருங்க யோ உனக்கு அறிவு இருக்கா நெத்தியில பட்டையா நாமத்தை போட்டு முன்னாடி உட்காரியே உன்னை பார்த்துட்டு யாராவது ஏலம் கூறுவாங்களா நீ எல்லாம் பின்னால் உட்கார வேண்டியா எங்க ஏலம் ஆரம்பிக்கலாமா நம்ம குளத்தோட மீன் கான்ட்ராக்டை ஒரு வருஷத்துக்குன்னு சொல்லி அஞ்சு ரூபாய் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஏலம் அஞ்சு ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் ஐயா நீங்க ஏலம் எடுக்கிறீங்க அதனால கொஞ்சம் படிப்படியா குறைச்சிட்டு வரலாம் சும்மா ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் 
நாற்பதாயிரம் என்ன இதுக்கு மேல நீ கூற போறியா ஐயோ அப்படி போடு வாழ்க்கையில பல்லு விளக்குறதே கிடையாதா நல்ல வேலை குளத்தோரமா போய் தும்மி இருந்த பூரா மீன் செத்துருக்கும் ஐம்பதாயிரம் அவங்களே எடுத்துக்கிட்டோம் சக்கர கவுண்டர் ஐம்பதாயிரம் ஒரு தரம் சக்கர கவுண்டர் ஐம்பதாயிரம் ரெண்டு தரம் சக்கர கவுண்டர் ஐம்பதாயிரம் மூணு தரம் ஏண்ட மலைசாமி உங்க சின்ன கவுண்டர் எந்திரிச்சு போறாரு வருஷா வருஷம் அவர் எடுக்கிற குளத்தை சக்கர கவுண்டர் எடுத்துட்டார்ல அதனாலதான் கோச்சிட்டு போறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏலத்துல போட்ட கணக்கு ஏழாகுடமா முடிஞ்சு போச்சேன்னு பாக்குறீங்களா அவன் ஏலத்துல விளையாண்டது என் காசோட மட்டும் தான் நான் விளையாட போறது அவன் கௌரவத்தோடு மலைச்சாமி விஷயத்தை நான் சொல்றேன் விடுறதுக்குள்ள விசுவாசத்தை நீ காட்டு ஒரு <laughs> 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 பணி <laughs> 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 இந்த சின்ன கவுண்டரா குடிக்கிற தண்ணியில வசத்த கலந்துட்டாரு எலும்பு இல்லாத நாக்க வச்சு எப்படி வேணாலும் மடக்கி பேசுறீங்களா கவுண்டர் நான் சொல்லல இந்த கூட்டத்தை நம்பாதீங்கன்னு நேத்துக்கு நம்ப நீங்க இன்னைக்கு கால வாரிட்டாங்க பாத்தீங்களா யோ கால வாரணும் யாருன்னு பஞ்சாயத்து முடிவு செய்யட்டும் நாளைக்கு பஞ்சாயத்துக்கு சின்ன கவுண்டர் வர சொல்லு என்னையா சொன்னேன் பஞ்சாயத்துக்கு சின்ன கவுண்டர் வரணுமா நீங்க விடுங்க கவுண்டர் பின்ன பாருங்க வெல்ல சந்தேகப்படுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்கு குற்றவாளி யாருன்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது பஞ்சாயத்துக்கேர்பா <laughs> 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 இவர் அந்தஸ்துக்கு சக்கர கவுண்டர் ஒண்ணு குறைஞ்சவர் இல்லையா அவர் வர்ற வரைக்கும் இவர் நின்றுதான் ஆகணும் நிறுத்தியா தெரியாதா ஐயா இதெல்லாம் சின்ன கவுண்டர் தோட்டம் மறந்துட்டு பாதாங்க குளத்துல இருந்து தாங்க எடுத்தோம் இதுக்கு இது மாதிரி <laughs> <laughs> 
ஆளாக்கி பார்த்த குடும்பத்தையே பாலாக்க நினைக்கிறியே இது உனக்கே நல்லா இருக்கா காயத்துக்கு ஆசைப்பட்டு கவுண்டர் கௌரவத்து மேலே கை வைக்க பாக்குறியா உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் பண்ணிடாத கேவலம் ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்த நீ திடீர்னு ஒரு நாள் கவுண்டர் சே ஆயிட்டு எனக்கே புத்தி சொல்ல வந்துட்டியா படிச்சவனுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணும்ன்றது உன் புருஷனுக்கு தெரியல அது என்ன புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இப்ப நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் பலசாமி நீ தங்கத்துக்கும் தகரத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம போயிட்டு இருக்க அவர் மகனும் சுடாத மவராச மாதிரி ஒரு ஈயரும் கூட தீங்கி நினைச்சது இல்ல அவருக்கு எதிரா போய் சாட்சி சொல்ல போயிராத உன் கால்ல வந்து கேக்குற அவருக்கு துரோகம் பண்ணிராத உங்களை பார்க்க உங்க வீட்டுக்காரர் வந்திருக்காரு பெரிய காரியத்தை நீ என்ன பிள்ளை நடந்துச்சு பஞ்சாயத்துல உங்களுக்கு எதிராக பொய் சாட்சி சொல்றதுக்காக மலைச்சாமி போயிட்டு இருந்தா எனக்கு எதிரா மலைச்சாமி பொய் சாட்சியா ஆமாங்க இதெல்லாம் உங்க மச்சா சக்கர கொண்டு செஞ்ச சூழ்ச்சி தாங்க உங்களை பார்த்து கையெழுத்து கும்பிடுற ஊர் சனுக முன்னாடி நீங்க தலை குனிஞ்சு நிக்கணும்னு திட்டம் போட்டதே அவன்தாங்க அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் கேட்டுட்டு வடிவதாங்க ஓடி வந்து என்கிட்ட சொன்னா ஒரு சின்ன எறும்பு கூட தீங்கி நினைக்காத நீங்களா இப்படி வேண்டாம் ஐயா நியாயத்துக்காக மட்டுமே துண்டு தூக்குற இந்த கையால மனசுல துண்டு போட அருவால தூக்கிட்டீங்களே வேண்டாம் ஐயா இந்த பூமி தாங்காது ஐயா ஐயா வெல்ல சீக்கிரம் ஒரு பாட கட்டி வை இல்ல உனக்கு சேர்த்து பாட கட்டுறதுக்கு ஆளுங்களை ஏற்பாடு பண்ணி வை லக்ன பத்திரிகை எல்லாம் படிச்சு முடிச்சாச்சு பொண்ணுக்கு பொட்டு வைக்கிறவங்க எல்லாம் சட்டு புட்டு வந்து வைங்க என்னை அப்படி பாக்குறீங்க 
பதினஞ்சு வருஷத்து பகையை மறந்துட்டு கூப்பிடாத ஓட்டுக்கு கவுண்டர் காலடி எடுத்து வச்சிருக்காருனா அதான் ரத்த பாசம் அதான் யா சின்ன கவுண்டர் ஊரு பேரு தெரியாதவ விட்டு கல்யாணத்துக்கு உரிமையோட போற வழியா சின்ன கவுண்டரு இது சொந்த அக்கா பொண்ணாச்சே புருஷன் கூட இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது இந்த தாய்மாவ ஓட்டி சீதனமும் கூட வரும் என்னத்த அப்படி பாக்குற நான் ஓம் பிள்ளையாச்சே ஆத்திரத்தோட தான் போனேன் ஆசீர்வாதம் பண்ணி போட்டுவார் சாப்பிட முடியல கூண்டுக்குள்ள என்ன வச்சு கூடி நின்ன ஊற விட்டு கூண்டுக்குள்ள போனதென்ன போல கிளி கூண்டுக்குள்ள என்ன வச்சு கூடி நின்ன ஊற விட்டு கூண்டுக்குள்ள போனதென்ன போல கிளி அடி மானே என்ன வச்சு கூடி நின்ன 
என்றே <laughs> 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 விவரமா <laughs> சொல்லட்டுமா <laughs> 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 இது இப்போ ஒன்றரை <laughs> 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 தெய்வான இல்லாத வீட்டில் எனக்கு மட்டும் இல்ல யாருக்குமே சந்தோஷம் இல்ல எத்தனை ரூபா செலவானாலும் சரி அவளை நான் கூட்டிட்டு வர போறாத்தா டே பஞ்சாயத்துல ஒருத்தர் மேல குத்தம் இருந்தா அது தீர்றதுக்கு முன்னாடி ஊரை விட்டு போக கூடாது என்னடா சின்ன கவுண்டர் போறாருன்னு பாக்குறியா போன தடவை தான் போலீஸ் கோர்ட்னு போயிட்டு வந்துட்டாரு இந்த தடவை போறதா இருந்தா வீட்டுல இருந்து யாராச்சும் கூட்டிட்டு வந்து பஞ்சாயத்து திணையில உட்காந்து வச்சிருந்தா போவாரு ஆமா ஆமா அந்த சட்டத்தை போட்டதே அவர் தானே
அப்பா வெள்ள மடக்கில் இருக்கிற தண்ணி நல்ல தண்ணி அந்த மடக்கில் இருக்கிறது நான் விஷம் கலந்ததான் அந்த ஊர் ஜனங்களாம் சொன்னாங்களே அந்த தண்ணி பொழுது சாயிறதுக்கு முன்னாடி நான் திரும்பி வந்துட்டேனா நல்ல தண்ணியை குடி அப்படி நான் வரலனா நீ ஏன்டா சம் அறுவுற ஆத்தா நான் இருக்கிறேன்னு இல்லோ நீ தகிரியமா போயிட்டு வா நான் பாத்துக்கிறேன் வராது <laughs> 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 அதனால அவங்களே போய் பாருங்க நான் சொன்னதுல என்னங்க தப்பு ஊருக்கே நீதி சொல்ற கவுண்டரோட பொண்டாட்டி உண்மையை சொல்றதுதாங்க நியாயம் நான் செஞ்ச காரியத்துக்காக வெக்கப்படலீங்க பெருமப்படுறேன் முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னாக்க தம்பி கொஞ்சம் நில்லுங்க நீங்க சின்ன கவுண்டர் தானே ஐயா உங்களுக்கு என்ன என்ன உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா உங்களை எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்க மாதிரி ஆளுங்களோட காலடி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல படவே கூடாது நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா உங்க பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் என்னால முடிஞ்சவரும் தீர்த்து வைக்கிறேன் வாங்க வாங்க ஊர் பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிற உங்களுக்கே இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கேன்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் கவலைப்படாதீங்க எப்படியாக உங்க சம்சாரத்தை ஜாமீன்ல கொண்டு வர வேண்டியது என் பொறுப்பு ரொம்ப நல்லதுங்க ஆனா பொலிசார நேரம் ஆச்சுன்னு திரும்பி வருவாங்க அப்படியே திரும்பி வந்தாலும் அவ ஆத்தா கொள்ளி போட தான் வரணும் ஊருக்கே நீ சொல்ல குடும்பத்தை இப்படி வீதி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்களா ஊரு ஜனங்கள்லாம் தொண்டை வத்தி தவிக்கும் போது தான் சொந்த நிலத்திலேயே குளத்து வெட்டி தானமா கொடுத்தாங்க அதுக்காக ஏன் இவ்வளவு பெரிய தண்டனை ஏயா கோயில்ல வச்சு கும்பிட வேண்டிய இந்த தெய்வத்தை இப்படி நடிச்சதுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்களா ஐயா இது அறுக்குமா ஐயா ஏண்டா ஊரே கூடி சும்மா இருக்கும் போது உனக்கு என்னடா நான் உப்பு போட்டு திங்கிறவன்டா டேய் பெத்தமவனே நான் வலனா பசி தண்ணி குடிச்சிடுன்னு சொல்லிட்டு போய்டா நடுவுல நீ யாரா நீங்களும் <laughs> நானே <laughs> <laughs> <laughs>
என்ன படுத்துட்டு இருக்கீங்க சாமியும் சாஞ்சு போச்சு நம்ம ஊர் கவுண்டரையும் சாச்சிட்டானுங்க அந்த கவுண்டரி எப்ப நிமிர்வாரு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன்டா என்று அது கையில தேங்காய் பழ தட்டு ஏதாவது காதுவத்துக்கு போறியா இல்லண்ணே நீங்க இந்த தொழில விட்டீங்கல அதனால அந்த பதவியை நான் ஏத்துக்கறலாம்னு நான் பாத்துட்டு இருந்தது மந்திரி பதவி அத நான் விட்டுட்டு போறேன் அதுக்கு பதிலா நீ ஏத்துக்க டேய் எனக்கு சூடு சோறنا இருக்குடா அதனால தான் இந்த ஊர் ஆயோக்கி இருக்க துணியை தோங்க உனக்கு தான் சுத்தமா அது இல்லையே ஆமா ஒண்ண நம்பி அவண்டா துணி போட்டா இவர என்ன இவரா ஓ இவரா ஆமா நீங்க முத முதல்ல பதவி ஏத்த உடனே இவர் அயல் நாட்டு அதிபர் முத செலவிய இவர கிட்ட கொடுத்த இவரே சோதனை பண்றாரு டேய் இவனே ஒரு இத்து போனவன் இவன் போட்டிருந்தது ஒரு இத்து போன பனியன் ஒட்டுமொத்தாளிக்கு <laughs> 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 முடிச்சு <laughs> 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 தீர்ப்பு சொல்லுவாரு இப்ப தான் வீட்டுக்குள்ளே நடந்தத விசாட்சி சொல்லாம இருப்பாரு வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்கு அப்ப பெரிய மனுஷன் வீட்டு விஷயம் எல்லாம் இப்படிதாப்பா பொண்டாட்டி இருக்கும் போதே இன்னொன்னு வச்சுக்குவாங்க இது கவுண்டர் விஷயத்துல உண்மை ஆயிடுச்சு பத்தியா வீட்டுல பொண்டாட்டி இருக்கும் போதே கொழுந்தியா கிட்ட காது புடிச்சு விளையாண்டாரு பொண்டாட்டி வேற ஜெயிலுக்கு போயிருச்சா கவுண்டர் வேற விதமா விளையாட்டார் போல இருக்கு ஆனா வெள்ளையும் ஜோலையும் வெறும் வேஷம் தான் வெப்பாட்டி வச்சுக்கிறவன் தான் பெரிய மனுஷன் ஆகி போச்சு பாத்தியா இது என் ஓட்டு விஷயம் இதுக்கு மேல யாரு பேசினாலும் நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அவளை எப்படி பாத்துக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் இந்த ஊட்டு கௌரவத்தை காப்பாத்துறதுக்காக ஒருத்தனை வெட்டி போட்டு ஜெயிலுக்கு போனாலே அவதான்டா என் பிள்ளை அவ காப்பாத்துற கௌரவத்தை தெருவில் கொண்டாந்து நிறுத்திட்டியே 
நீ எனக்கு பிள்ளையும் இல்ல நான் உனக்கு ஆத்தானும் இல்ல இந்த வீட்டுல உனக்கு இடமும் இல்ல போயிரு அத்தா இன்னொரு தடவை என்ன ஆத்தானு கூப்பிடாத என் மூஞ்சில முழிக்காத போயிரு அந்த வானத்தை போல மனம் படைச்ச மன்னவனே பண்ணி துளிய போல குணம் படைச்ச தின்னவனே மஞ்சளிலே ஒரு நூல் எடுத்து மின்னுக்கும் மண்ணுக்கும் சம்பந்தம் உண்டுன்னு சொன்னது யார் அது மன்னவன் பேர் அந்த வானத்தை போல மனம் படைச்ச மன்னவனே பனி துளிய போல குணம் படைச்ச தின்னவனே இனிமே 
அந்த மனுஷன் மூஞ்சில என்ன மூளைக்கு மாட்டேன் என்ன ஒட்றங்களே இத பாருமா ஜாமீன் எடுத்தது எடுத்ததுதான் எப்ப நீ போகணும்னு விரும்பறியோ அப்ப போலாம் நான் வரேன்மா என்னைய <laughs> 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 ராமர் வனவாசம் போனப்ப சீதையும் லக்ஷ்மணன் கூட போனாங்க எனக்கு அப்படி யாரும் வரலையே நீ யாதும் கூட இருப்பேன்னு நினைச்ச இப்ப நீயும் போறேங்கிற போவல்ல போ நிக்கிற போ என்னப்பாட்டு <laughs> 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 மறுபடியும் எப்பாவது பிடிக்குதுன்னு சொன்ன சொல்லி அனுப்புறோம் இப்ப நீங்க புறப்படுங்க அப்போ நடந்து முடிஞ்ச நிச்சயதார்த்தத்துக்கு என்னங்க அர்த்தம் நடந்து முடிஞ்ச கல்யாண வாழ்க்கையே சரியா இருக்க மாட்டேங்குது நீங்க நடந்தா நிச்சயதார்த்தத்திலேயே நிக்கிறீங்க என்னங்க இது ரொம்ப அநியாயம் பண்றீங்க தம்பி போயிடும்னு சொன்னா போயிடணும் இல்லனா நாங்களே அனுப்பி வச்சிடுவோம் சவிர எப்படி வர போலாம் மாமா நான் ஆபத்தில் இருக்கிறேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் வடிவு துணியாச்சே யார் கெழுதிருக்கோ சின்ன கண்டுக்கா இருக்குமோ மகனுக்காக வக்காலத்து வாங்க வந்திருக்காள் 
நீ அம்மாவா இருந்த ஆளாக்கு நீயே உன்பட தங்கச்சி அவ இப்ப அம்மா ஆக போறா ஏருசிருக்காரி முத பிரசவம் எவ்வளவுதான் கோபம் இருந்தாலும் அத காட்டுறதுக்கு இது நேரம் இல்ல தாயி கவுண்டரையா கடதாச்சு வந்துருங்க வணக்கம் <laughs> என்ன சொல்றீங்க உங்க மச்சான பத்தி தான் சொல்றேனுங்க இப்ப என்ன ஆச்சு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி 6 மாசம் ஆச்சுங்க லெட்டர் போட்டு பார்த்தா ஆளன் வச்சு பார்த்தா எந்த பதில் இல்லங்க எதுக்கு நேர்ல ஏக்கலாம்னு போனா பொண்ண கூட கண்ணல காட்டாம அந்தால இறக்க முடுக்க பேசுறாருங்க ஐயா வீட்டுக்குள்ள வடிவ அலற சத்தம் கேக்குதுங்க அந்த பொண்ண ஏதோ கொடுமைப்படுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கவுண்டரியா கவுண்டரியா வடிவுக்கு ஏதோ ஆபத்து போடுறீங்க இந்த ரவுக்கு தொல்லை எழுதி இருக்கீங்க சின்னட போய் அம்மா வாசல கூட காட சொன்னாருங்க நீதியாச்சு <laughs> 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 ஆம்பளை பிள்ளாமணி அவரோட கையில என் பேரு பச்சை குத்தி இருந்தது அத்தான் பாத்துட்டா இருக்கு 
எனக்கும் மலைச்சாமிக்கும் பழக்கம் இருந்தது அத்தா அப்பவே புரிஞ்சுக்கிட்டாரு மலைச்சாமியோட குழந்தை என் வயிற்றுல வளர்றது தெரிஞ்ச உடனேயே நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போனேக்கா நடந்ததுக்காக <laughs> கிணறு வெட்டுறதுக்கு தான் வெடி வச்சுட்டு இருந்தோம் 
இப்போதான் ஒரு குடும்பத்தையே அழிக்கிறதுக்கு வெடி வைக்கிறோம் ஜாக்கிரதையா பார்த்து வாங்கடா வாங்க நல்லா பார்த்து வாங்க வெடிக்கிறதுல எந்த தப்ப வரக்கூடாது நீங்க வருவேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் உன் உசுருக்கு உசுரான பொண்டாட்டியோட உசுரு இப்ப என்ன கையில் இருக்கு அங்கே நில்ரா உன் பொண்டாட்டிய உசுரோட பார்க்க வேண்டாமா நீ அங்க நின்னு என் பொண்ணு அனுப்பி வை உன் பொண்டாட்டிய நான் மேல அனுப்பி வைக்கிறேன் இந்த இடம் வெடிச்சு சிதற வரைக்கும் சின்ன கவுண்ட உள்ள போகாம பாத்துக்க Oh, <laughs> oh, 
என்ற புள்ளடா நீ என்ற புள்ளடா காட்டுறதுக்கு <laughs> குளத்துல விஷத்தை கலக்க சொன்னவன் நான் தான் அந்த விவகாரத்துல மலைச்சாமியை கொன்னவனும் நான் தான் மலைச்சாமியை அந்த வள்ளி பொண்ணை காதலிக்க வச்சு அவ வயத்துல குழந்தையும் கொடுக்க வச்சு குழப்பத்தை உண்டாக்கணவனும் நான் தான் என்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக பெத்த பொண்ணையே கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணவனும் நான் தான் பஞ்சாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தண்டனை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்ப உங்ககிட்ட எனக்கு <laughs> அரசாங்கம் உனக்கு தண்டனை கொடுக்க போறது என்னமோ உண்மைதான் ஆனா இந்த சின்ன கவுண்ட பஞ்சாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தீர்ப்புங்கிறது ஒரு மனுஷனை திருத்துறதுக்கு தானே தவிர அழிக்கிறதுக்காக இல்ல கண்ணுபட போகுதையா சின்ன கவுண்டரே கண்ணுபட போகுதையா சின்ன கவுண்டரே சுற்றி போட வேணும் ஐயா சின்ன 